ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പം അത് ആദ്യം ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഫാമിലി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ പല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രോഗ്രാമറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പാരൻസിൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വരുന്നത് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് സേ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും മെത്തേഡ്സും ക്ലാസ് ബി അതായത് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും മെത്തേഡ്സും എല്ലാം അതിൻ്റെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലും അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് കോഡിൽ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അത് റൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ് എവിടെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക കാരണം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു കൺസ്ട്രക്ടറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെൽഫ് പരാമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറിൽ ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാം അതായത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരാമീറ്റർ വേണം ആദ്യം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് നെയിം ഈസ് ഫസ്റ്റ് നെയിം സ്നെയിം ഈസ് ഇവിടെ സെൽഫ് ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡോട്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനിവിടെ പി അഥവാ പേഴ്സൺ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം പിന്നെ ഇതൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ച്ച് നോക്കാം ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് ജോസഫ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് ജോസഫ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ പേര് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നെയിം ആയിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് ജോസഫ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് പീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലാസ് നമുക്കുള്ളൂ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ആ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് 
നമ്മളിവിടെ ഒരു ചേട്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്ലാസ് ഏതാണ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ നെയ്മാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ടർ വേരിയബിൾ അല്ല കൺസ്ട്രക്ടർ മെത്തേഡ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും മെത്തേഡ്സും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോള് ഇവിടെ നിന്ന് വരണം അപ്പം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് നെയിമ് ലാസ്റ്റ് നെയിമ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സായ സ്റ്റുഡൻറ് ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ സ്റ്റുഡൻറ് ക്ലാസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് നെയിമ് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറൊരു വേരിയബിൾ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പം അത് നമുക്ക് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഥവാ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെൽഫ് ഡോട്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വീടുകളിലേക്ക് ഏജ് പരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിം പാസ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് നെയിം പാസ് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് പാരാമീറ്ററായ ഏജ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വർക്ക് ആകുമോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നെയിം ഇസ് ജോസഫ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഇസ് പീറ്റർ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ എസ് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് നെയിം അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇല്ല എന്ത് പ്രിൻ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് വിളിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നമുക്കിത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്കിതില്ലാതെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എറർ അടിച്ചു കാരണം സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ അടിച്ചത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എത്ര മെത്തേഡ്സ് വേണമെങ്കിലും ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏജ് കാണിക്കാനായിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ വേണം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്കതിവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ ഏജ് എന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം പ്രിൻ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ
നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അതിന് പാൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര ക്ലാസ് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പാൻ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ വേറെ ഏത് ക്ലാസ്സിന് വേണമെങ്കിലും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എത്ര മെത്തേഡ്സ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പാരൻ ക്ലാസ്സിൽ റിയൽ വേൾഡ് പ്രൊജക്ട്സിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒരു പാരൻ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡും ഞാൻ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇതിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് റെഗുലർലി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം